，公司中午着火了，我午休睡着了，那同事都下来了，没叫我，我睡一觉差点给我火化了，这太气人了。当时都啥情况了？谁还能顾得上他呀？当当时着火了，情况确实紧急，确实来不及救他呀。大家都觉得危险，就赶紧下来了。同事可能是没来得及。什么来不及？我看他们手机、电脑那值钱的东西都拿下去了，可全乎了。老板的盆栽都端上了，那有这时间喊我一声不行吗？我这么一条鲜活的生命，还不如他们东西值钱吗？你说的也是，人家东西没了可以再买，那小涛要是没了，烦恼就没了。说啥呢？那后来我们下来，确实发现把小涛落上面了。那大家确实挺担心的，那心情确实是火急火燎的，是吧？他们有没有火急火燎，我不知道。我头发给我燎了，我现在后脑勺都漏风。嗯，练的啥功夫，哥们儿整成这样了？火断。着火声挺大的，你就什么都没听到吗？那我醒来一看，不知道谁把耳塞给我塞上了，我睡得可死了，什么都听不着。这不就是不想让我听见着火了，故意害我吗？我不知道这事儿啊，不不不不不是我塞的，我塞的。我们说的坏话，怕他听着给堵上了，后来着火了就忘了这事儿。那你们就没发现少人吗？发现了，你就发现少人了，就就就没想起来少的是是谁呀、啊？那就没想过上去救一下吗？你上去了，那中间顶着火又回来一趟，那拿了把椅子又下去了。这顺便救着火，还点了根烟。我喊着说让他们救命，都没人搭理我。我觉得这件事确实是你们不对，应该跟他道个歉。哦，这事是我们办的徒弟吧？这咋一样？当开玩笑的，不玩，好玩吗？要不是我急中生智，用破头蘸水捂住口鼻，他跑下来了，你们都见不着我了。咱那城哪还有水？有水没有？嗯，用小便。你用。难怪说话一股骚味儿。